আজকে আমি আমার চ্যানেলের মেম্বার্স যারা হয়েছেন তাদের কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি কিন্তু তার আগে জানাই যে আমার কাছে এই গৃহপ্রবেশ নিয়ে কতগুলো প্রশ্ন এসছে আমাদের সাধারণ কাছ থেকে এই প্রশ্ন পেয়েছি এখন সেটা আমি দেখেছি যে এই প্রশ্নটা জবাব দেওয়া উচিত বলে মনে করি মানে প্রশ্নটা ছিল এই রকম যে যে গৃহপ্রবেশের আগে যে ধরনের এই গৃহপ্রবেশের যে পুরোহিত ডেকে যে পুজো টুজোগুলো করা এগুলো এগুলো কিন্তু এগুলো একেবারে করতেই হয় কি না এই রকম ধরনের একটা প্রশ্ন এবং তার সে আনুষঙ্গিক এই সব ব্যাপারগুলো থাকে প্রথমত জানাই যে দেখুন গৃহপ্রবেশ একটা নতুন জায়গায় আপনি ঢুকছেন পুরনো সমস্ত ত্যাগ করে একটা জায়গায় ঢুকছেন সেইখানে গৃহসিদ্ধ টুদ্ধি বলে ব্যাপার নয় সেখানে একটা দেবতাদের উদ্দেশ্যে সেটা সমর্পণ করে ঢোকা উচিত আমরা যা কিছুই করি তার আগেই একটা কিন্তু দেবতাদের আমাদের গৃহের যে সমস্ত উৎসব হয় ধরা যাক একটা একটা পুত্রকন্যা তারা নতুন জীবনে প্রবেশ করবে তাদের বিয়ে হবে সেখানে কিন্তু আমরা পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করি অমুক করি তমুক করি ইত্যাদি হ্যাঁ এবং ভগবানের নাম স্মরণ করি এই যে ব্যাপারগুলো থাকে তো এটা আমাদের প্রত্যেক কাজেই গৃহটাও তো একটা যাত্রা এটা যাত্রা মঙ্গল আমরা একটা নতুন যাত্রা করছি এরকম তাতে এইটুকু আমি বলতে পারি যে আমি যা দেখেছি সমাজে যে অনেকে আছেন যারা ওই পুরোহিত ডেকে একটা গৃহপ্রবেশের বাস্তু পূজা যাকে বলে যেটা অনেক সময় প্রমোটাররাও করে তাদের জমি করার সময় আবার যখন গৃহ নির্মাণ হয়ে গেল তখন গৃহপ্রবেশের জন্য একটা মানে সেই গৃহের মঙ্গলের জন্যে আর কি যা আমাদের কোনো বিপদ না হয় এর জন্য পুরোহিত ডেকে একটা গৃহপ্রবেশের মন্ত্রতন্ত করে এবং তাতে দেখেছি ভূতাপসারণ বেশি থাকে ওই সর্ষে নিয়ে ঘরের মধ্যে নানান কোণে ছড়িয়ে টড়িয়ে দিয়ে সমস্ত যেন তার মানে কি আমার কেবলই মনে হয়েছে যে দেখুন আমি নিজে সমস্ত ভাবনায় বিশ্বাস করি কিন্তু সংস্কারগুলোর মধ্যে যেগুলোর মধ্যে একটুখানি অতিশয় আছে আমি সেইগুলোকে খুব একটা এ করি না কারণ আমি ভগবানে বিশ্বাস করি সবচেয়ে বেশি কাজে সেইখানে যে খুব ওই আমি এটা সর্ষে দিলাম আর সেখানকার তখনকার দিনের লোকেরা বোধ হয় ভূত প্রেতে বিশ্বাস করত বেশি ফলত যে সব সময় এই গৃহপ্রবেশের মন্ত্র তৈরি হয়েছে সেখানে অপদেবতা এই সরানো এই যে একটা ব্যাপার অনেকে অলক্ষীর পুজো করেন এই সব দিনে এই সব নানান রকম হয় কিন্তু আমি দেখেছি সেটা কিন্তু আমার নিজের মনে হয় আমি বহু জায়গায় এটা দেখে হচ্ছে আমি নিজেও সেটা করেছি আমি কোনো যখন গৃহপ্রবেশে গেছি কোনো ভগবান নারায়ণের মূর্তি আমার বাড়িতে শালগ্রামশিলা আছে তার একটা মানে একটা পুজো আর্চা তো বাড়িতে নিত্যই হয় তো সেদিন নতুন করে একটু ষোড়শোপচারে কিংবা দশোপচারে একটু পূজাটা ভালো করে করে এবং সেখানে একটা তার ভোগ টোগ ভোগ নৈবেদ্যর একটুখানি বাহুল্য থাকে সেইটা করা আমার মনে হয় যে অনেক বেশি মানে অন্য ঝামেলাগুলো থাকে না শুধু এটা করলে আত্মীয় স্বজন যা ডাকলাম একটু খাই এটা ইয়ে দিলাম এরকম তো হতেই পারে তাই না কাজে এই রকম ধরনের গৃহপ্রবেশ কিন্তু আমি আমার বাড়ি বলে নয় আরও অন্য জায়গায় দেখেছি যে তার গৃহ দেবতা কিংবা বাইরে যে নারায়ণ পুজো কথায় বলে নারায়ণ পুজো নারায়ণ পুজো কিন্তু আমি সত্য নারায়ণ বলছি না আমাদের একদম মানে যেটা বিষ্ণুর নারায়ণ যেটা সেই যে পুজোটা সেটা অনেকেই করেন অনেকে সত্য নারায়ণও করেন হ্যাঁ তো এই পুজোটা একটা করে ঢুকলেই তো যথেষ্ট হয় বলে আমার নিজের মনে হয় আমি এইটুকু জবাব দিলাম এর বেশি আমার কিছু বলার নেই আমি খুব যে ব্যাপারে খুব সংস্কারযুক্ত যে গর্ভবেশ আর তাতে কোনো ক্ষতি হয় বলে আমি মনে করি না হ্যাঁ এমন কি এখন কিছু না করলে কি হয় সে বলতে পারবো না কিন্তু আমাদের দেশের বিশ্বাস তো এটা যে একটা নতুন কিছুর মধ্যে প্রবেশ করতে গেলে একটা ভগবানের পুজো একটা হলো সে যে যে দেবতার পুজো পছন্দ করেন যিনি কালী ভক্ত তিনি কালী পুজো করবেন একটু যিনি দুর্গা ভক্ত তিনি দুর্গা পুজো করবেন একটু এরকম যিনি কৃষ্ণ ভক্ত কি শৈব এরকম একটা পুজো করে ঢুকলেই তো যথেষ্ট হয় বলে আমার নিজের মনে হয় এখন সেটা আপনারা বুঝবেন আপনাদের মতো করে হ্যাঁ আমি মেম্বার্সদের প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছি কৃষ্ণেন্দু গোস্বামী তিনি এক প্রশ্ন করেছেন আমি ওই 
বোধহয় ইউটিউবে বৈজন্তী মালক ওই যে রন্ধ্রান বেন ও রধর সুধয়া পুরয়ন গোপবৃন্দ হ্যাঁ সেইখানে বোধ আমি এই বৈজয়ন্তী মালার কথাটা বলেছিলাম যে বড়হা পীরম নটবর অপু কর্ণয় কর্ণিকারম বিভ্রত আস কনক কপি সঙ্গে বৈজয়ন্তীন মাল এই যে বৈজয়ন্তী মালা পরে কৃষ্ণ ঢুকছেন এটা প্রথমত এটা বলি যে বৈজয়ন্তী কিন্তু বিষ্ণুর মালা ভগবান বিষ্ণুর মালাকেই বৈজয়ন্তী বলা হয় এই কারণে তাতে মনে করা হয় যে বিজয় লাভ হবে এই জন্যে বৈজয়ন্তী হ্যাঁ মানে আর সেটাকে মালা হিসেবেই গ্রহণ করে এবং সেটা নাকি আজানুলম্বিত একেবারে গলা থেকে জানু পর্যন্ত এই রকম একটা লম্বা মালা সেটা এবং এর আমি যেটা উল্লেখ করেছিলাম যে এর মধ্যে নটা ফুল থাকে আমি শ্রদ্ধ এবং আমার পরম আচার্য যার কাছে বহুদিন চৈতন্য চরিতামৃত ইত্যাদির পাঠ শুনেছি আমি তার মুখেই বোধ হয় প্রথম শুনেছিলাম যে এর মধ্যে নটা ফুলের মালা এটা তো আমাকে দু একজন প্রশ্ন করেছেন নটা ফুল কি কি সব বলে একটা করুন কিছু কিন্তু এবং বিশেষ করে কৃষ্ণন্দুবাবু যে প্রশ্ন করেছেন সেটার মধ্যেও এই ব্যাপারটা রেফারেন্স চেয়েছেন তিনি দেখুন রেফারেন্স দিয়ে তো ওইভাবে বলতে পারবো না তবে এটুকু বলি যে সেই রেফারেন্স আপনি আমি বললেও খুঁজে পাবেন না এটা ঘটনা তবে হ্যাঁ আমি আপনাকে রেফারেন্সগুলো মুখে তো বলবই যেমন সবচেয়ে বড় কথা কি বৈজয়ন্তী নিয়ে যারা ভাবনা করেছেন তাহলে আমাদের ভাগবত পুরাণ যে লেখা হয়েছে যেখানে বৈজয়ন্তী মালার কথা আছে ভাগবত পুরাণে অন্তত দুটো খুব পরিষ্কার জায়গা আছে যেটা যেমন একটা হচ্ছে বৈজয়ন্তীন চ মালা এটা বোধ হয় ভাগবত পুরাণের দশম স্কন্ধের একুশ অধ্যায়ে বোধ হয় এই শ্লোকটা আছে যেটা ওই যেটা বললাম বড় হাঁ পীরং নটা বড় বাপু আর একটা খুব জ্বলন্ত এক্সাম্পল আছে ভাগবতের রাস পঞ্চাধ্যায়ের প্রথম যে উনত্রিশ অধ্যায় সেখানে উপগীয়মান উদ্গায়ং বনিতা এই যত বনিতা যত শত জুথপ মালাং বিভ্রত বৈজয়ন্তী বরাচন মণ্ডয়ন বনম এটা রাস পঞ্চাধ্যায়ের প্রথম অধ্যায় যেটা উনত্রিশ অধ্যায় সেখানে এই পাঁচটা অধ্যায় যেটা আছে রাষ্ট্রকে নিয়ে তার প্রথম অধ্যায় যেটা বলা উচিত উনত্রিশ অধ্যায় সেখানে কিন্তু এই বৈজয়ন্তী মালার কথা আছে এখানে টিকাকারেরা ভাবনা করেছেন এই টিকাকারের মধ্যে কারা সনাতন গোস্বামী আমি প্রথম যে ভাবলাম যে এটা কি হলো যে নটা ফুলের মালা তা নটা ফুলের মালা বলেছিলেন রাধা গোবিন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই তিনি আচার্য তিনিও কোথাও না দেখে যে বলেছেন তিনি ভয়ঙ্কর অথরিটেটিভ লোক ছিলেন কোনো জিনিস না দেখে বলতেন না কিন্তু আমার নিজের মনে হয় যে এটার মধ্যে অনেক ভ্যারিয়েশন আছে যেমন সনাতন গোস্বামী যিনি বৈষ্ণব তোষণী টিকা লিখেছেন রামকৃষ্ণ নামে এক ভদ্রলোক তিনি প্রেম মঞ্জরি বলে একটি টিকা লিখেছেন ভাগবতের প্রথমত প্রধানত দশম স্কন্দ সেখানে ওরা বলছেন যে পঞ্চবর্ণ পুষ্পগ্রথিত মালাং বৈজয়ন্তী ওনারা পাঁচটা ফুলের কথা বলছেন এবং সেই ফুলের মধ্যে অদ্ভুত লাগবে শুনতে তুলসী কুন্দ মন্দার পারিজাত সরুর হই তুলসী তার মধ্যে অন্যতম আপনারা কখনো দেখেছেন কিনা জানি না আমি তো বৃন্দাবনের অনেক বিগ্রহকে ওই পুরো তুলসীর যে ওপরটা একটা তুলসী গাছের যেখানে মঞ্জুরিটি হয় এই এত বড় একটা মঞ্জুরি সহ বেশ উপরে ডগাটা ছেড়ে নিয়ে তার মালা একটা একেবারে ঘন মালা সেটা 
পড়াতে দেখেছি দেব দেবতা দেব বিগ্রহকে মানে কৃষ্ণের রাধারানী কৃষ্ণের বিগ্রহকে পড়াতে দেখেছি কি অপূর্ব যে লাগে সেটা একেবারে সবুজ সেটা তুলসী কুন্দ আপনারা জানেন কুন্দ ফুল কিন্তু মন্দার কোথায় পাবেন মন্দার তো মাদার হ্যাঁ পারিজাত কোথায় পাবেন এ তো সব স্বর্গের নন্দন বনের ফুল হ্যাঁ সরৌরু হই এটা বুঝলাম পদ্ম ফুল পাবেন এই পাঁচটা ফুলে মালা গাঁথা এটা এটা বলা হচ্ছে যে তুলসী কুন্দ মন্দার পারিজাত সরৌর হই পঞ্চভি পুষ্পই রেতৈর বনমালা প্রকৃতিতা এই বনমালা হবে এই রকম তবে হ্যাঁ আমার নিজের ধারণা যে পারিজাতের কোনো অন্য কোনো সংস্করণ থাকবে স্বর্গের ফুল বললে তো হবে না হ্যাঁ তো সেই রকম ফুল নিয়ে সেটা দিয়ে হয়তো মালা তৈরি হয়েছে সনাতন গোস্বামী প্রথমে যে টিকা করেছেন সেখানে কিন্তু পঞ্চবর্ণ পুষ্প গ্রথিত মালা বলেছেন কিন্তু আমি দেখেছি অন্য জায়গায় সনাতন গোস্বামী বলেছেন যে নবরত্ন খচিতা ইতি কেচিত এইটাই রাধা গোবিন্দনাথের মাথায় ছিল নবরত্ন গ্রথিতা নটা রত্ন অর্থাৎ মনি মানুক্ষ চুনি পান্না ইত্যাদি নিয়ে নটা রত্ন দিয়ে যে মালা তৈরি হয় তাকে বৈজয়ন্তী বলেছেন অনেকে আর বংশীদার বলে একজন টিকা ইনি খুব রসিক টিকাকার ভাগবত পুরাণের এত রসিক টিকাকার খুব কম আছেন তিনি বৈজয়ন্তী শব্দটাকে ধরে দেখুন কি কি বলেছেন বৈদুর্য মুক্তা ফল নীল বজরই বৈদুর যে মুক্তা ফল নীল বজরই স মানিকই অর্থাৎ মানিক সহ মানিক বৈদুর যে মুক্তা ফল নীল বজরই সমানিকই সংগ্রথি সংগ্রথিতাহি মালা বায়োরপাং ভূমি খ তেজসাংহি তত্ত্বই প্রতিষ্ঠা খলু বৈজয়ন্তী অদ্ভুত বলেছেন এটা মানে আমাদের যারা ছিলেন তারা কত পণ্ডিত আমি এটা ভাবার চেষ্টা করি বলছেন যে আমাদের যে খিতি অব তেজ মরুদ বোম তারই রিফ্লেকশন আছে কোথায় বৈদুর যে মুক্তা ফল নীল বজরই মুক্তা ফল আমরা মুক্তা বলি বটে কিন্তু আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা অনেকেই মুক্তা ফল বলে শব্দটা ব্যবহার করতেন আমার মনে আছে আমি যখন এই সব বেশি কথা বলতে আরম্ভ করে দিচ্ছি দেখুন আমি যখন কুমার সম্ভব পড়ছি তখন তার টিকার মধ্যে যেখানে লাবণ্য কথাটা আছে লাবণ্য মানে কি জানেন তো শরীরের যে লাবণ্য বিশেষ করে রমণী শরীরের কথা বলা হয়েছে যে লাবণ্য হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা ছাড়া চোখ টানা টানা হওয়ার দরকার নেই নাসিকাটা মাসির মতো হওয়ার দরকার নেই শাস্ত্রকারেরা আলঙ্কারিকেরা আনন্দবর্ধনের মতো আলঙ্কারিকেরা বলছেন যে ব্যঞ্জনা বৃত্তি হলো সেই রকম বিভাতি লাবণ্য বিভাঙ্গনা আসুক অর্থাৎ আপনি খুব সুন্দর করে তরকারি কাটলেন অর্থাৎ চোখ টানা টানা হ্যাঁ নাক বাসির মতো তিল ফুল যিনি নাসা হচ্ছে হ্যাঁ অধরষ্ট সমস্ত বিম্ব ফলকে লজ্জা দেব হতেই পারে এইসব এগুলো সব এক একটি শরীরের বর্ণনা প্রত্যঙ্গের বর্ণনা এরকম আছে কিন্তু আনন্দবর্ধন বলছেন যে কবিতার মধ্যে খুব অলঙ্কার প্রয়োগ করলাম খুব সুন্দর ছন্দ তৈরি করলাম খুব সুন্দর শব্দ প্রয়োগ করলাম ভালো কবিতা নাও হতে পারে সমস্ত কবিতাটা নির্ভর করবে যে আপনি কবিতাটা কত সুন্দর ব্যঞ্জনা তৈরি করেছে তারপরে সেটা লাবণ্য দিয়ে হয় প্রচুর ভালো ভালো সুন্দর করে তরকারি টরকারি কাটলেন তাতে রান্না চাপলেন প্রচুর মশলা দিন কিন্তু আপনি লুন দিলেন না তাহলে তরকারির যে অবস্থা হবে লাবণ্যটা রমণী শরীরে হচ্ছে সেই জিনিসটা যেটা কাব্য শরীরের মধ্যেও থাকার দরকার লাবণ্য হচ্ছে সব 
যাকে দেখলেই বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যে আজই এর দেখায় সুন্দর এই যে লাবণ্য লবণ লবণ তরকারিতে লবণ না দিলে যা হবে সমস্ত শরীরের মধ্যে যদি লাবণ্য না থাকে তাহলে সেটা এবং সমস্ত কাব্যের মধ্যে যদি ব্যঞ্জনা না থাকে তাহলে সেটা হয় না এই যে লাবণ্য কথাটা বলার জন্য কুমার সম্ভবের একটি শ্লোকে আমার মনে আছে সেখানে মল্লিনাথ একটা কথা বলছেন বলছেন লাবণ্য কাকে বলে মুক্তা ফলেশু ছায়ায়াস তরলত্ব বিমানতরা এই যে তরলত্ব দেখুন জল খিটি অপ তেজ মরুদ বোম সব বলছে মুক্তা ফলেশু ছায়ায়া স্তরলত্ব বিমানতরা প্রতিভাতি জদঙ্গেশু তা লাবণ্যমি হচ্ছাতে বলছেন মুক্তা ফলের ছায়ার মতো অর্থাৎ মুক্তর মধ্যে যে ওই নীলচে আভা সুন্দর অথচ মানে মুক্তা ফলের রং তো বেশিরভাগই শ্বেতবর্ণ হ্যাঁ সেই ছায়ার মধ্যে যে তরলতা অর্থাৎ হালকা হালকা মুক্তা ফলের মধ্যে যে হালকা অবভাস তৈরি হয় বলছেন লাবণ্য হচ্ছে ওই রকম ওই রকম একটা জিনিস প্রতিভাতি ইয়াদ অঙ্গেশু তো লাবণ্য হচ্ছে পার্বতীর লাবণ্যের বর্ণনা করা হচ্ছে লাবণ্য শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে আমি ভাবি যে বৈজয়ন্তী এরা কিভাবে ভাবছে দেখুন কেচিৎ বৈদুর যে মুক্তা ফল নীল বজ্রই নীলমণি বজ্রমণি হ্যাঁ এইসব মনিটনি আমাদের অনেক ছিল রবীন্দ্রনাথ তো এনেছি ইন্দ্রমণির হার বলেই চালিয়ে গেলে তো ইন্দ্রমণি ব্যাপারটা কি আপনার কিন্তু কেউ জানি না ভাবলাম একটা দারুণ ব্যাপার ইন্দ্রমণি এনে হচ্ছে ইন্দ্রমণির হার বলে আরম্ভ করে দিল সেই যে বৈদুর যে মুক্তা ফল নীল বজ্রই স মানিকই তার সঙ্গে মানিক থাকবে এই সংগ্রথিত আহি মালা এদের দ্বারা যদি মালাটা গাঁথা হয় এই পঞ্চরত্নে সেটা কিরকম বায়ুর অপাং ভূমি ক্ষ তেজ সাংহি বায়ু অর্থাৎ ক্ষিতি অপ তেজ মরুদ্বমের মধ্যে মরুদ যেটা বায়ুর অপাং অপ মানে জল ভূমি মানে পৃথিবী হ্যাঁ ক্ষিতি অপ ক্ষিতি আর কি হ্যাঁ অপ মানে অপ মানে জল এবং ক্ষ মানে হচ্ছে আকাশ তাহলে ক্ষিতি অপ তেজ মরুদ্বম বোম মানে আকাশ তত্ত্বই প্রতিষ্ঠা খলু বৈজয়ন্ত এইসব তত্ত্ব নিয়েই যেন বৈজয়ন্তী মালা তৈরি হয় কে চিত আবার কে চিত মানে অন্য কেউরা বলছেন বংশধর টিকা করছেন শ্বেতই পীতই তথা রক্তই হরিতৈর নীল বর্ণকই শ্বেত পীত মানে হলুদ তথা রক্তই লাল এবং হরিতই এটা মনে হচ্ছে সবুজ নীল বর্ণ হই আর নীল বর্ণ পুষ্পই রেভি সুগন্ধ ঈশ্বর এই সুগন্ধি যে সমস্ত ফুল বৈজয়ন্তী অস্তি মালিকা এই মালার নাম হচ্ছে বৈজয়ন্তী সবুজ ফুলটা বোধ হয় ভুল বললাম যাই হোক সবুজ ফুল কিরকম হয় আমি জানি না হয় না বোধ হয় কেচিৎ শ্বেতই পিতই তথা রক্তই হরিতৈর নীল বর্ণকি এই যে এতগুলো পাঁচটা রং দিল এই পাঁচ রঙের ফুল যদি পরপর এক একটা দিয়ে 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 মালা গাঁথা হয় তাকে এবং এটা ভক্তি সুধার নব বলে একটি গ্রন্থের মধ্যে এই সংজ্ঞা দেওয়া আছে আবার দেখুন বৈজন্তে আমাদের টিকাকারেরা কতটা পণ্ডিত হতে পারে বংশীধর তো বটে বলছেন কচিত্তু বৈজয়ন্তী ভবেন মালা অষ্টধা মৌক্তিক নির্মিতা বলে শুধু মুক্তর মালা কিন্তু আটবার প্যাঁচ থাকবে তার আমি দেখেছি শ্রীনাথজির মন্দির যেটা বিখ্যাত শ্রীনাথজির মন্দির এই জয়পুরের ওখানে শ্রীনাথজির মন্দিরে ওটা মুক্তর মালা এরকম বিষাদ সে খুব বিগ্রহ খুব মানে তিনি কিন্তু খুব বড়লোক আর কি শ্রীনাথজি খুব বড়লোক বিগ্রহ আর কি তার যে 
ঝলক দর্শন হয় পনেরো মিনিট দর্শন করতে পারবেন পনেরো মিনিট তারপরে আধ ঘন্টা বন্ধ থাকবে এ তার যে সমস্ত বিগ্রহের যে সমস্ত আভরণ সে দেখলে চমকে যেতে হবে একদম হ্যাঁ এখন সেখানে এই রকম কিন্তু অনেক জায়গায় দেখেছি যে ওই প্যাচগুলো একটু একটু করে বাড়তে থাকে যেরকম সাত নুড়ি হারে এই একটু একটু করে বাড়তে বাড়তে বলছেন আজান উলম্বিত এই মালাটি হবে হ্যাঁ অর্থাৎ বৈজয়ন্তী ভবেন মালা অষ্টধা অষ্টধা মৌক্তিক নির্মিতা আটটা প্যাঁচ হবে শুধু মুক্ত থাকবে তার মধ্যে এই মুক্ত কোথায় কোথায় কিংবা পাওয়া যায় তারও বর্ণনা কিন্তু আমাদের বংশীধর টিকা দিয়ে দিয়েছে আমি বোধ হয় এই এতটা ডিটেলস যাওয়া কি আমার যাওয়া উচিত এই এই বৈজয়ন্তী মালার আমি কিন্তু আরও বলতে পারি হ্যাঁ এখন এরকমও বলেছেন কি অসামান্য যারা সব টিকাকারেরা তারা বলছেন যে দেখুন এ মালা হচ্ছে এ মালাটা সেই রকম রস যদি পঞ্চটা বলো তাহলে দাস্য সক্ষ বাৎসল্য শান্ত দাস্য বাৎসল্য সক্ষ মধুর এই যে পাঁচটা বৈষ্ণবীয় রস আছে বলে ওই পাঁচটা বৈষ্ণবীয় রসের রিফ্লেকশন হলো ওই পাঁচটা ফুল এরকম বলছেন কেউ ব্রজেই রসা শান্ত দাস শান্ত দাস্য সক্ষ বাৎসল্য সূচকা নিকুঞ্জে রতি সৌহার্দ মৈত্রীভাব পরামতা এইগুলোই যদি বর্ণ ধরে তাহলে ওই পাঁচ রকমের মনি হয় অথবা পাঁচ রকমের ফুল হয় আমি না আর একটু একটা কথা বলেই বৈজয়ন্তী থেকে বিদায় নেব বলছেন পঞ্চ রূপাত জামালা বৈজয়ন্তী গদাভৃত সা ভূত হেতু সংঘাতা ভূত মালা চিতা বলছেন যে এমন মালা এটা ওই যেটা আমাদের বংশীধর খিতি অপতেজ মরুদ্বম বলে বললেন এটি শ্লোকাকারে সাজিয়েছেন বলছেন পঞ্চ রূপাস্ত জিয়ামালা বৈজয়ন্তী গদাভৃত গদাভৃত অর্থাৎ গদাধর অর্থাৎ বিষ্ণু তার এই পাঁচ রকমের মেটেরিয়াল যে মালা সেটা পঞ্চভূত যা আছে সেটাই তার মধ্যেই সেই রিফ্লেকশন নিয়ে এই মালা তৈরি হয় তার মানে এই পঞ্চভূত একটা মালার মধ্যে দিয়ে দেওয়া মানে কিন্তু পরম ঈশ্বরের ব্যাপ্তি তৈরি করা অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীর মধ্যেই তিনি আছেন এইটাই কিন্তু এই মালার বৈজয়ন্তীর বিশেষত্ব আর নয় কৃষ্ণেন্দু গোস্বামী আর একটা প্রশ্ন করেছেন ভাগবতের দশম স্কন্ধে যে পাঁচটি গীত গোপীগণ করতে গীত হয়েছে গোপীরা পাঁচটি গীত গাইনি ভাগবত পুরাণের যে রাস পঞ্চাধ্যায় অর্থাৎ দশম স্কন্ধে উনত্রিশ থেকে একত্রিশ পর্যন্ত উনত্রিশ ত্রিশ একত্রিশ বত্রিশ তেত্রিশ উনত্রিশ থেকে তেত্রিশ অধ্যায় এইটাকে রাস পঞ্চাধ্যায় বলে এর মধ্যে গোপী গীত হচ্ছে উনত্রিশ ত্রিশ একত্রিশ অর্থাৎ একত্রিশ নম্বর হচ্ছে গোপী গীত এই একটাকেই গোপী গীত বলা হয় যার মধ্যে অনেকগুলো শ্লোক আছে ইন্দিরা ছন্দে সেগুলো উচ্চারিত জয়তি তে ধিক জনমনা আব্রজ শ্রয়ত ইন্দিরা শ্বশ্বদ্রহী এই দিয়ে আরম্ভ এটা হচ্ছে গোপী গীত গোপী গীত এই একটা অধ্যায় হ্যাঁ আর সেগুলির প্রত্যেকটি নিয়ে সিরিজ করলে ভালো হয় এটা ঈশ্বর ইচ্ছা কারণ আমি রাস লীলা নিয়ে তো একটু বলবার চেষ্টা করলাম দুটো তিনটে বলার পরে দেখি আপনারা অনেকেই দেখছেন না তো সেখানে কি সিরিজ করবো আমার কতটাই মানসিকতা থাকে হ্যাঁ এটা তো ঘটনা আপনি আবারও লিখেছেন অবধূত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সিরিজ করলে ভালো হয় ভাগবতে অবধূত প্রসঙ্গ রয়েছে আর চৈতন্য ভাগবত চৈতন্য চরিতামৃতে নিত্যানন্দকে অবধূত বলা হয়েছে দেখুন অবধূত নিয়ে আমি অবধূতের সংজ্ঞা থেকে আরম্ভ করে কোনো একদিন নিশ্চয়ই বলবো 
এবং ভাগবত পুরাণের অবধুত সংবাদ ওর মতো চমৎকার তাত্ত্বিক ভাবনা খুব কম জায়গাতেই আছে ঈশ্বর ইচ্ছা আমার কপালে যদি শোনানো থাকে আপনাদের শোনাতে পারব কারণ অবধুত সংবাদ যার কাছে শুনেছি হ্যাঁ সেই কেদার পণ্ডিত যিনি পাঠবাড়ি তে ছিলেন আর কি পরবর্তীকালে তিনি বাবাজি হয়েছিলেন আর কি কিন্তু তিনি পাঠ করতেন এই ভবানীপুরের একটা অঞ্চলে সেখানে যেতাম তার পাঠ শুনতে হ্যাঁ আমি ওরকম অবধুত সংবাদ কোথাও শুনিনি কাজী তার যে সমস্ত ভাবনা চিন্তা যেগুলো ছিল সেগুলো যদি আপনাদের কাছে কোনোদিন বলতে পারি সেটা ভবিষ্যৎ সনাতন গোস্বামীর বৃহৎ বৈষ্ণব স্তোষণীর অনুবাদ বাংলায় নেই আপনার কাছে এর অনুবাদ প্রার্থনা জানি আমার যা বৃদ্ধত্ব হয়েছে চুয়াত্তর বছর বয়স এখনো এত কাজ সেখানে কি করে অনুবাদ করার এই কথা ভাববো আমি জানি না খুব বড় লেখা সেটা খুব বড় একটা টিকা সেটা না আমি দেখছেন বৃহৎ বৈষ্ণব তোষণী সেটা আর সম্ভব নয় কোরআন কোষ পাঁচ খণ্ড কথা অমৃত সমান সপ্তম খণ্ড সর্বোপরি মহাভারত আপনার কলমে সংস্কৃত শ্লোকের অন্যায় আপনি ইচ্ছা করছেন এটা শিগগিরই বেরোবে সপ্তম খণ্ড বেরিয়ে গেছে অমৃত কথা অমৃত সমান আর মহাভারত যেটা আমার পঞ্চম খণ্ড এটা ওই পুরাণ কোষ যেটা সেটা বেরোনোর একটু দেরি আছে পয়লা বৈশাখ কথা ভেবেছিলাম আমরা হয়তো আর একটু পরে এটা বেরিয়ে যাবে আর যেগুলো করেছেন স্টেটমেন্ট উদ্ধক সংবাদের কথা বলেছেন সেটা বলার জন্যে আমি দেখব সেটা ভবিষ্যতে যদি চেষ্টা করব আমি রাজাভিষেক দে এটা প্রশ্ন করছেন আমি আপনার থেকে বেদ উপনিষদ এবং পুরাণ থেকে সৃষ্টিতত্ত্বের বিষয়ে জানতে আগ্রহী আমি সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে যদি পারি বেদ উপনিষদ পুরাণ সর্বত্রই সৃষ্টিতত্ত্বের কথা আছে যদি পারি কোনো দিন নিশ্চয়ই একটা এপিসোড করব ভবিষ্যতে তৃতীয় প্রশ্ন করেছেন আমাদের সায়ন্তন ব্যানার্জি তিনি লিখেছেন বিশ্বের বয়স নিয়ে কিছু বলুন মহাভারতের যুদ্ধকালে হিসেব করে দেখেছি বিশ্বের বয়স কিছুতেই একশো দশ একশো পনেরোর কম হতে পারে না যদিও বা এই আয়ু সম্ভব কিন্তু এই বয়সে দশ দিন সেনাপতি হয়ে যুদ্ধ করা সম্ভব কি না এই প্রশ্ন আপনি করেছেন এবং একজনে উল্লেখ করেছেন যে এস এল ভৈরাপ্পা তার পর্ব উপন্যাসে এই নিয়ে নিজস্ব কিছু কথা বলেছেন আমার নিজস্ব কোনো কথা নেই আমার কথা হচ্ছে সত্যি কথাই আপনার যে হিসেব একশো দশ পনেরো বয়সী দাঁড়াবে প্রায় তাদের কিন্তু অনেকে বলেছেন না এটা পঁচাশি থেকে একশো দাঁড়াতে পারে আমার বক্তব্য পৌরাণিক ভাবনাটা সব সময় গিরীন্দ্রশেখর বসু এই মন্ত্রটা আমাদের দিয়েছেন রাজশেখর বসুর ভাই তিনি পুরাণ প্রবেশ বলে একখানা বই লিখেছেন অসামান্য একখানা বই যদি আপনারা কেউ পারেন পড়বেন সেটা পুরাণ প্রবেশ পুরাণ কিভাবে পড়তে হয় সেটা তো বুঝতে পারবেন মানে এই যে বিশাল বয়স একটা সেই বয়সে যুদ্ধ করছেন এটা ওরা কেন দেখাচ্ছেন ওরাই ভেবে দেখাচ্ছেন যে এত বুড়ো বয়সেও কি শক্তি তারা যুদ্ধ করে যাচ্ছেন কিন্তু লৌকিক জগতে এই বয়সে কখনো যে করা সম্ভব নয় যদি সেই যুগের লোককে বিশাল শক্তিমান বিশাল বয়স পর্যন্ত বাঁচতেন ধরেও নি তৎসত্ত্বেও এটা করা সম্ভব নয় এই অতিশয়ী ভাবনাটা পুরাণ মহাভারতের মধ্যে থাকে এটাকে ধরে নিয়েই বুঝতে হবে যে তারা যুদ্ধ যে করেছিলেন একটু বেশি বয়সে করেছিলেন এটুকু বুঝতে হবে এর বয়স একশো দশ একশো পনেরো কিনা পঁচাশি কিংবার থেকে নব্বই কিনা কৃষ্ণের বয়স কত ছিল সেক্ষেত্রে হ্যাঁ অমন নবকিশোর নটবর তিনি যদি পঁচাত্তর বছর বয়সে রথ চালাচ্ছেন এটাও যদি ধরে নিই কেমন লাগবে সেটা আর অর্জুন যদি পঁচাত্তর বছর বয়সে যুদ্ধ করছেন বলে ভাবি সেটাই বা কেমন লাগবে শুধু তো ভীষ্ম নয় অন্য ইয়াঙ্গার জেনারেশনের কথা ভাবুন তাদের বয়সটা কি দাঁড়াচ্ছে কাজেই এইটা আমরা মনে হয় এটা একটা এপিক গ্লোরি ব্যাপার থাকে একটা এপিক স্যাংশনের ব্যাপার থাকে যাতে করে এই বয়সগুলো আপনাকে বুঝতে হবে যে এটা হয়তো একটু বেশি বয়স যে সময়টা যুদ্ধ করা উচিত ছিল তার থেকে একটু বেশি বয়স হয়েছে এই পর্যন্ত এইটা ভাবলে পরে আপনার সমস্যা মিটে যাবে এইবার আর একটা প্রশ্ন করেছেন সায়ন্তন ব্যানার্জি দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বলছেন ব্যাস বেদকে চার ভাগে ভাগ করেছেন 
এই বিভাগ কি শ্রুতি হিসেবেই হয়েছিল নাকি লিখিতভাবে যদি লিখিতভাবেই হয়ে থাকে তবে কি ব্যাস যখন প্রথম মহাভারত লিখেছেন সেটিও লিখিত রূপে ছিল নাকি শ্রুতি আকারে আমার এইটা উত্তর দিতে গেলে খুব সামান্য একটা কথা আমার বলার দরকার আছে যে এটা মনে রাখুন যে ব্যাসকে বেদ বিভাগের সম্পাদক বলে ভাবাটা উচিত সম্পাদক অর্থাৎ তিনি বসে বসে বেদ বিভাগ করেছেন এটা ঘটনা মূল কোনটা হবে কোনটা না হবে সেটা করেছেন এবং করে তিনি কিভাবে কাকে দিচ্ছেন সেটা একটা ব্যাপার আসে আমি বলি আপনাদের মহাভারতে যেরকমভাবে আছে বলছেন মহাভারতে ঐন্দ্রিং তু এটা মহাভারতের শান্তি পর্বে মোস্ট প্রাইবলি তিনশো সাতাশ অধ্যায় হবে সেখানে বলছেন যে ঐন্দ্রিং তু দিশমাস্থায় শৈল রাজস্ব ধীমত পূব দিক ঐন্দ্রী দিক মানে পূব দিক শৈলরাজ হিমালয়ের যেখানে সেখানে পূব দিক করে বসে বিবিক্তে পর্বত তটে বদরিক আশ্রম হবে হ্যাঁ পারাশর্য মহাতপা পারাশর্য মানে ব্যাস পরাশরের ছেলে বেদান অধ্যাপয়ামাস ব্যাস ব্যাস শিষ্যান মহাতপা তিনি বেদ পড়াচ্ছিলেন মানে কি ওই যে বেদ বিভাগ করেছেন সেটা কাদের কাদের পড়াচ্ছেন দেখুন বলছেন সুমন্তুঞ্চ মহাভাগম বৈষম্পায়নম এই বছর জৈমিনিঞ্চ মহাপাগ প্রাজ্ঞ পৈলঞ্চাপি তপস্বিন চারজন শিষ্য সুমন্ত বৈষম্পায়ন জৈমিনী এবং পৈল ইয়ত্র শিষ্যই পরিবৃত ব্যাস আস্তে মহাতপা এই যে শিষ্যরা নিয়ে বসে আছেন এইখানে দেখা গেল সুখদেবকে অর্থাৎ ব্যাসের ছেলে আমার বক্তব্য এই বক্তব্যটা মহাভারতের তিন চার জায়গায় আছে তার মানে ব্যাস এই চারজনকে চতুর বেদ ভাগ করে দিয়েছিলেন অর্থাৎ তোমরা এগুলো মুখস্থ করো আবার এরা কি করেছিলেন এরা আবার নিজেরা পাওয়ার পর বুঝেছিলেন যে এই পূর্ণ বেদ তারা এক একজন মনে রাখতে পারবেন না লেখার কোনো চান্সে নেই লেখা কোনো তখন ছিল না এমনকি মহাভারতও না এখন এই যে লেখাটা হচ্ছে না মুখে পড়া হচ্ছে তাহলে তারা কিভাবে রাখছেন সেটা খুব ভালো করে বলা আছে এবং মহাভারতেও যখন মহাভারতের রচনা হচ্ছে মহাভারত করার পর প্রধানত আমি বলবো যে এইটা এক্সট্রা ছিল বৈষম্পায়ন সাধারণত কিন্তু যজুর্বেদের মানুষ আমি এর আগে যাজ্ঞবল্ক বলে একটা এপিসোড করেছিলাম সেখানে দেখিয়েছিলাম যে যাজ্ঞবল্ক বৈষম্পায়নের দেওয়া বিদ্যা নাকচ করে দিয়ে নিজে যজুর্বেদের শাখা তৈরি করেছে তাহলে কৃষ্ণ যজুর্বেদ একটা আর শুক্ল যজুর্বেদ একটা তার মানে দুটো ভাগ হলো কিন্তু তার মানে একা বৈষম্পায়নকে রাখতে হলো না দ্বিতীয় আরেকজনকে পাওয়া গেল যাজ্ঞবল্ক যিনি দ্বিত একটা অন্য অংশ যজুর্বেদের ধারণ করছেন মুখস্ত রাখতে যদি হয় তাহলে কি সম্ভব একার পক্ষে চারটে বেদ মনে রাখা দেওয়া হয় না এটা যার জন্য খেয়াল করে দেবেন আপনাদের যে উপাধিগুলো আছে না একজন বলবে চতুর্বেদী ও চতুর্বেদের সংক্ষিপ্ত অংশ তাদের পূর্বকালের পূর্বপুরুষরা পড়েছিলেন আর একজন দেখবেন ত্রিবেদী দ্বিবেদী একবেদী নেই আপনি দ্বিবেদী পর্যন্ত পাবেন ত্রিবেদী পাবেন চতুর্বেদী পাবেন হ্যাঁ কিন্তু একবেদী পাবেন না তার মানে কি একবেদী একটাই মাত্র বেদ জানেন এরম লোক কিন্তু অনেকে ছিলেন কিন্তু একটা ভালো লাগছে না আর কি দ্বিবেদী হলে খুব বেশি সম্মান তৈরি হয় যে তিনি দুটো বেদ জানেন 
আসলে জানেন মানে কতটুকু জানেন এটা তো ছেড়ে দিতে হবে আমার তাদের উপরে কিন্তু এটা খুব ভালো এটা আমি এত পড়ার সময় পাব না বিষ্ণু পুরাণে একটা খুব মানে খুব সুন্দর সুন্দর কথা আছে সেখানে বেদ বিভাগ করে কিভাবে কাকে দিচ্ছেন হ্যাঁ ঋগ্বেদ শ্রাবক পৈলম যজ্ঞাহ সমহামণি ঋগ্বেদ পড়ছেন পৈল বৈষম্পায়ন নামানম যদুর্বেদ চাগ্রহিত জৈমিনিং সামবেদ জৈমিনিকে দিলেন সামবেদ তথই বাথর্বেদবিত সুমন্তস্ত শিষ্যভূত বেদ বেদব্যাস সুমন্ত নিলেন অথর্বেদ কাজে এই চারজনকে ভাগ করে দেওয়ার পর লক্ষণ দেখবেন যে এই যে পৈল শিখলেন ঋগবেদ শেখার পরে তিনি কি করলেন তার পক্ষে একা ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে না বলি ইন্দ্র প্রমতয়ে প্রাদাত বাস্কলায় অচ সংহিতে তিনি ইন্দ্রপ্রমতি নামে একজনকে দিলেন অর্থাৎ তার শীর্ষস্থানীয় আর বাস্কলকে দিলেন চতুর্ধা সবিভেদ আবার তিনি আমার চারটে ভাগ করলেন মনে রাখা সম্ভব নয় বলি এরকম এক ভাগ এক ভাগ চার ভাগ করে করে এক একজনকে দিয়ে সমস্ত বেদটা মনে রাখা হচ্ছে এটা অসামান্য একটা প্রচেষ্টা যেটা ব্যাস তার সম্পাদনা করেছে কিভাবে কি করতে হবে না হবে এটা চক আউট করেছেন ব্যাস আর এই যে বৈষম্পায়ন একে মহাভারত পঞ্চমম এই চতুর্বেদের ভাবনা ছাড়াও তাকে যেহেতু বৈষম্পায়নকে যজুর্বেদ মাত্র দিয়েছিলেন তাকে কিন্তু মহাভারতটাও শুনিয়েছিলেন শ্রাবয়া মাস এবং জনবজয়ের সভা সভায় যখন ব্যাসের কাছে মহাভারত শুনতে চাইলেন জনবজয় যা আমার পূর্বপুরুষদের ইতিহাস আপনি বলুন তখন তিনি বৈষম্পায়নকে আদেশ করলেন তুমি যেমনটা আমার কাছে শুনেছ সেই মহাভারত এদেরকে শোনাও তার মানে কি সেটাও শ্রবণের মধ্যেই শ্রুতির মধ্যেই মহাভারতও প্রথমেই লেখা হয়ে ওঠে এটা সম্ভব হয়নি লেখা তখন লেখা হতো না এবং পরবর্তীকালে যখন লেখা হয়েছে মহাভারত তখন কিন্তু এটা ভাববেন অবশ্যই সংস্কৃত লেখা হয়েছে সংস্কৃতে লেখা হয়েছে কিন্তু এখনকার ওই দেবনাগরী অক্ষরটা সংস্কৃতের সঙ্গে কোনো যায় না ওটা আপনারা ভাবেন দেবনাগরী অক্ষর যারা লিখে তারাই সংস্কৃত লিখছে না দেবনাগরী অক্ষর সেদিন হয়েছে এটা ঊনবিংশ মানে শতাব্দীতে এটা তৈরি হয়েছে দেবনাগরী মানে অক্ষর হিসেবে প্রচলিত হয়েছে যে সংস্কৃতটা এই ভাষায় লিখতে হবে দেবনাগরী অক্ষর সংস্কৃতর জন্য কোন সংস্কৃতের কোনো রিপ্রেজেন্টেশন এটা নয় সংস্কৃত প্রত্যেক রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা হয়েছে আমাকে এখন অনেকে বলে সংস্কৃত পড়াচ্ছে বাংলায় পড়াচ্ছে বাংলায় পড়াচ্ছে মানে কি বলছে দেবনাগরীতে পড়াচ্ছে না দেবনাগরী লিখতে পারে না না জানলে কিচ্ছু আসে যায় না এটা ভুল ভাবনা জানেই না তারা যে দেবনাগরীটাও কোনো সংস্কৃতের স্ক্রিপ্ট নয় সংস্কৃতের কোনো স্ক্রিপ্ট ছিল না প্রত্যেক রিজিয়নাল ল্যাঙ্গুয়েজে সংস্কৃত লেখা হয়েছে বাংলায় সংস্কৃত লেখা হয়েছে তামিলে সংস্কৃত লেখা হয়েছে কাশ্মীরে সারদা স্ক্রিপ্টে সংস্কৃত লেখা হয়েছে নেপালে নেওয়ারি স্ক্রিপ্টে সংস্কৃত লেখা হয়েছে যে যেখানে আছে তার লোকাল স্ক্রিপ্টে লেখা হয়েছে নট দ্যাট দেবনাগরীতে লেখা হয়েছে ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট আমরা যখন পুনাতে মহাভারতের কালেকশন হয়েছে সমস্ত মহাভারতের ম্যানুস্ক্রিপ্ট দেখে যখন মহাভারতের ক্রিটিক্যাল এডিশন তৈরি হচ্ছে সেখানে দেখবেন সমস্ত রিজিয়নাল মহাভারত রিজিয়নাল এক একটা রিজিয়ন ধরে মহাভারতগুলো কালেকশন করে এনে সেটাকে ক্রিটিক্যালি বিচার করে একটা মহাভারতের এডিশন তৈরি হয়েছে সেটা দেবনাগরী অক্ষরে তৈরি হয়েছে কেননা সেটা বহুল লোকের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে একটা সময় যে দেবনাগরীতে স্ক্রিপ্টে সংস্কৃতটা পড়তে হবে এটা সেদিনকার ব্যাপার আগে দেবনগর স্ক্রিপ্ট ছিল না আর কি প্রশ্ন আছে দেখি হ্যাঁ সায়ন্তন ব্যানার্জি বোধ 
আর একটা প্রশ্ন করেছেন যে স্যার আমাদের দেশে কি কখনো পাশ্চাত্যের দেশগুলোর মতো যার সব প্রথা ছিল পাশ্চাত্য দেশের মতো ছিল না দাসের একটা ভাবনা ছিল এটা কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আমাদের দাসেরা কোনো দিন এত অত্যাচারিত হতেন না যেরকমভাবে পাশ্চাত্য দেশে হয়েছে যেরকম করে আপনার অ্যান্টোনিয়ান ক্লিওপেট্রা কিংবা বেনহার এসব জায়গায় যেসব দাসদের দেখবেন তারা যেভাবে যেভাবে তারা খাটছে ওই রকম কায়িক পরিশ্রম আমাদের দেশে কোনো লোককে করানো হয়নি দেবরাজ চানানা চানানা তিনি বোধ হয় হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান মানে স্লেভার ইন অ্যান্সেন্ট ইন্ডিয়া বলে একখানা বই লিখেছেন আপনি দেখতে পারেন উনি একটু বাড়াবাড়ি করেছেন উনি একটু বাড়াবাড়ি করেছেন মানে কি উনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন দাস প্রথাটা আমাদের এখানে বেশ ভালো রকম ছিল এমন কি মিশ্র কটিকের মধ্যে একজন দাসকে কৃতদাসী কিনে আনা হয়েছিল তাকে কি সুন্দরভাবে তার শেষ পর্যন্ত সে প্রেম করছে একজনের সঙ্গে হ্যাঁ বসন্ত সেনা শেষ পর্যন্ত তার ব্যবস্থা করছেন প্রেমে এই তো আমাদের দাসী দাস দাসীরা আমাদের এখানে কোনো দিনই মানে ঘরের মানুষ হিসেবেই থেকেছে সেটা যে থেকেছে যে তার সে বড় পরিচয় পাবেন এই আমাদের পুরনো সিনেমাগুলোতে হ্যাঁ কোথায় কানু কাকা আর কোথায় মানে ফটিক কাকা এই অনন্ত চাকরকে দেখতে পাবেন তথাকথিতভাবে আমি চাকর শব্দটাই উচ্চারণ করছি যারা বাড়ির মেম্বারের মতো এবং অনেক সময় তারা বাড়ির মেম্বারের মতো এমন এমন কথাবার্তা বলতেন যে ছোটরা তাদের মানতে বাধ্য হতো এমনকি বিয়ের ব্যাপারও তারা বলতেন যে এমএ ভালো না এরকম ধরনের শুনেছি কাজেই দাস প্রথা আমাদের এখানে অত কঠিনভাবে কোনো দিন চালু হয়নি যদি চালু হতো তার রেমন্যান্ট আজকে পর্যন্ত থাকতো আপনাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন আমি গ্রহণ করছি ব্যাকরণের উপর এপিসোড এখানে কি করে করবো আর কে শুনবে আমি তো ক্লাস নেওয়ার আর উপায় নেই সেসব অনেক নিয়েছি এককালে হ্যাঁ পৌরাণিক কালের সঙ্গীত চর্চা ইন্টারেস্ট রইল আমার কোনোদিন যদি পারি তো রামায়ণের এবং পুরাণের মিউজিক চর্চা কীরকম হতো কিংবা তার ইনস্ট্রুমেন্টগুলো কীরকম ধরনের ছিল হ্যাঁ সেটা একটু বলার চেষ্টা করব অন্তত রবীন্দ্রনাথ তো স্মরণ করেছেন যে আনো মৃদঙ্গ মুরজ মুরলি মধুরা এগুলো তো একটু বলতেই হবে কোনো দিন সময় যদি আসে আর একটা বলেছেন স্যার চরক পুজো আমি এই যে লৌকিক চরক পুজো যে খুব যে আমি বলতে পারবো তা বোধ হয় নয় এটা হ্যাঁ চরক পুজো নিয়ে একটা এপিসোড করাই যায় কিন্তু সেটা মনের মধ্যে রইল দেখা যাক পরে কোনো দিন চরক আসুক সেই সময় করার চেষ্টা করব ঐশিক আপনি লিখেছেন হোয়াট হ্যাপেন আফটার দ্য ডেথ অফ পরীক্ষিত উড লাভ টু হিয়ার ফ্রম ইউ অ্যাবাউট জনমেজ অ্যান্ড হিজ ডিসেন্ডেন্স অ্যান্ড হোয়াট হ্যাপেন টু হস্তিনাপুর অ্যান্ড ইন্দ্রপ্রস্থ ইন দ্য ইয়ার্স দ্যাট হ্যাড ফলোড আমার ঈশ্বর এখনো করলেন না যে আমি মহাভারতের কথাগুলোই বলি আগে সেই ধ্বংসস্তূপের রচনা করতে বলছেন আমাকে অর্থাৎ জনবিজয় পরে কারা কারা ছিলেন তারা কি করলেন বলব কোনো দিন কিন্তু আগে মহাভারতটা করতে দিন তারপর তো ভাবব টিকা টিপ্পণী সহ মনোসংহিতা পড়ার অভিলাষ আছে এরূপ কোনো প্রকাশনার খোঁজ কোনো প্রকাশনা নেই যারা বাংলায় টিকা টিপ্পণী অনুবাদ করেছেন আপনি বোধ হয় খুশি হবেন শুনবে যে আপনি খুব ভালো করবেন যদি মানবেন্দু বানার্জির মানবেন্দু ব্যানার্জির মনুসংহিতা এটা সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার থেকে বেরিয়েছে ইনি অন্তত কুল্লুক ভট্টের টিকাটা দিয়ে আর মেধাতিথির মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মেধাতিথির টিকা থেকে মাঝে মাঝে এক্সার বাংলায় করে দিয়েছেন এবং বাংলাতে যথেষ্ট গুছিয়ে এবং বিশদভাবে বলবার চেষ্টা করেছেন আপনারা ইচ্ছা করলে এই বইখানা দেখবেন তিনি আমার গুরুস্থানীয় ছিলেন মানবেন্দু ব্যানার্জি আর লিখেছেন বেদিক মিটার্স রেসপেক্টেড স্যার সামটাইমস লাস্ট ইয়ার আই কেম অ্যাক্রস দিস ভেরিয়াস বেদিক সায়েন্সক্রিপ্ট মিটার্স আই ডিড ট্রাই মাই সেলফ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস খুব বড় একটা প্রশ্ন করেছেন আমার শিবতাণ্ডব শোনার পরে আপনার মনে হয়েছে যে 
এই বৈদিক ছন্দের উপরে দেখুন আমি বেদিক মিটারসে আমি পারদর্শী নই বৈদিক ছন্দ অত্যন্ত কঠিন জিনিস যারা বেদ পড়েছেন তারাও ভালো করে সেই ছন্দগুলো বলতে পারেন না যারা বেদ স্পেশাল পেপার করেছে ভালো করে বলতে পারেন না আমার গুরু স্থানীয় ছিলেন গৌরী ধনপাল ওরকম অসামান্য বেদের ছন্দ নিয়ে ভাবনা সেরকম কোথাও শুনিনি উনি বৈদিক স্বররহস্য বলে একখানা বই লিখেছেন সেটা দেখতে পারেন হ্যাঁ আর এমনিতে বৈদিক ছন্দ নিয়ে আমার বলবার ক্ষমতা আমি ক্লাসিক্যাল ছন্দ নিয়ে কথা বলতে পারি এ ব্যাপারে আমার অজ্ঞতা আছে আমার জানা নেই ওই নাম জানি না এই গায়ত্রী ত্রিষ্টুপ জগতি এসব নাম কিন্তু ছন্দের যে ভাগ বেঁচে সেটা চেষ্টা করলে বলতে পারব এই পর্যন্ত কিন্তু সেই চেষ্টা করার এখন খুব একটা সময় নেই আমার আমি নিশ্চয়ই এটা যারা বিশেষ জন যারা জানেন আমি তাদের একজনকে বলবার চেষ্টা করব যারা কোনোদিন যদি আপনাদের এই বৈদিক ছন্দ নিয়ে কথা বলেন তারা আমার এই চ্যানেলে যেমন বৈদিক ব্যাকরণটাও একেবারে আলাদা তার জন্যে কিন্তু পড়াশোনার দরকার আছে সেই পড়াশোনাটা আমার নেই হ্যাঁ যাদের আছে তাদের নিয়ে একবার বলবার চেষ্টা করব সাত্মকি গ্রহ সাত্মকি গ্রহ তিনি একটা প্রশ্ন করেছেন না মেলি স্টেটমেন্ট আমাকে একটু উৎসাহ দিয়েছেন প্রশংসা করে এইটা প্রশ্ন করেছেন শেষে আর একজন করেছেন নাদ নান্দনিক বলে ইনি প্রশ্ন করেননি ইনি স্টেটমেন্ট করেছেন এবং ওই আমার একটু প্রশংসা করেছেন সেটা সেই প্রশংসাটা আমি সাদরে গ্রহণ করলাম যে ডি ডিসকভার ডি মিস্টিফাইড আমি নাম দেখতে পাচ্ছি না হয়তো কোনো একটা নাম ব্যবহার করেছেন ডিসকভার ডি মিস্টিফাইড তিনি প্রশ্ন করেছেন আমার প্রশ্ন প্রণাম নেবেন আমি আপনার ভিডিও অনেকদিন ধরে দেখছি আপনার আপনি যা বলেছেন শুনেছি আপনি খুব যত্ন নিয়ে আলোচনা করেন স্যার এই সরস্বতী পুজোর মরসুমে একটি ছোট্ট প্রশ্ন ছিল নীল সরস্বতীর উৎপত্তি নিয়ে যদি কিছু বলতেন নবদ্বীপের পরামা কালী মন্দিরে নাকি সরস্বতী পুজোর দিন নীল সরস্বতী পুজো হয় এবং তাৎপর্য বা ইতিহাস যদি শোনাতে ইত্যাদি ইত্যাদি নীল সরস্বতী এটা আমাদের যে মেইন স্ট্রিম বৈদিক সরস্বতী যে কিংবা পৌরাণিক সরস্বতী তার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ আছে বলে মনে করি না ইনফ্যাক্ট কি জানেন তো আমাদের যে দুর্গা লক্ষ্মী ইত্যাদি সমস্ত কিছু যে রূপগুলো তার একটা মূল ধরার চেষ্টা করা হয় সেটা মহা সরস্বতী বলে বলা হয় তাকে এটা একটা ভেবে নিন কিন্তু সেই যে মেইন স্ট্রিম মহা সরস্বতী তার সঙ্গে সরস্বতীর সম্পর্ক থাকবে যাকে আমরা চিনি কিন্তু নীল সরস্বতীর সঙ্গে এই যে বললেন পোড়ামাতলায় পুজো হয় পোড়ামাতলার জায়গাটাই হচ্ছে একটা শাক্ত ভাবনার জায়গা নবদ্বীপের বহুকালের জায়গা ওটা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগিসের সঙ্গে সংপৃক্ত জায়গাটা কাজেই এই জায়গায় যে পুজো হচ্ছে সেটা অবধারিতভাবে একটা তান্ত্রিক দেবী নীল সরস্বতী সাধারণত আমরা যে তারা কিংবা উগ্র তারার কথা যে ভাবি তার বর্ণনা সেইটার সঙ্গে নীল সরস্বতীর মিল অনেকে দেখেছেন অর্থাৎ নীল সরস্বতী আর উগ্র তারা কিংবা তারা তার সঙ্গে খুব তফাৎ আছে বলে মনে করেন না উগ্রতারার যে বর্ণনা যেটা সবের উপরে তার পদদ্বয় কালীর পদদ্বয় স্থাপিত অবধারিতভাবে দশ মহাবিদ্যারও এটা একটা আর একটা অংশ এই নীল সরস্বতী সেখানে সবের উপরে মানে অর্থাৎ শিব সবরূপী শিব তার উপরে তিনি দণ্ড মানে দাঁড়িয়ে আছেন ঘোর হাস্যময়ী তিনি এবং এই যে উগ্রতারার বর্ণনা এর চার হাতে খর্গ কাতরি বাংলায় বলে কাতরি আসলে কর্তৃকা আসলে কাটারি সোজা কথা পদ্ম এবং খরপর ইনি একটু বেটে সাইজের হবেন এবং 
নীল বিশাল পিঙ্গল জটা এটা থাকবে আর জটায় সর্প এই যে ব্যাপারটা এর সঙ্গে উগ্রতারা এই যে রূপ তার সঙ্গে নীল সরস্বতীর কোনো তফাত নেই সেটা একটি তান্ত্রিক তারা রহস্য দশমহাবিদ্যা ইত্যাদি যেসব বই আছে যার মধ্যে একটা শ্লোক রয়েছে লীলয়া বাক প্রদা আছে এটি অর্থাৎ যিনি অবলীলাক্রমে যিনি বাক শব্দের সিদ্ধি দেন অবলীলাক্রমে বাক যিনি প্রদান করেন সেই দেবী হচ্ছে নীল সরস্বতী তিনি রক্ষা করেন বলে তিনি তারা মানে তারকাত তারকাত সদা তারা সুখ মোক্ষ প্রদায়িনী এবং সুখ ইহ জগতে সুখ পর জগতে মোক্ষ এই দুটোই দেন তিনি উগ্রাপত তাঁরিনী উগ্র অর্থাৎ খুব ভালো রকমের যে বিপদগুলো তাতে থেকে তারণ করেন যস্মাদ উগ্র তারা প্রকৃতিতা কিন্তু এই উগ্র তারা যে বললেন তার প্রথমটা কি লীলয়া বাক প্রদা চেতি তেন নীল সরস্বতী তার মানে এই উগ্র তারাই নীল সরস্বতী নামে খ্যাত কিন্তু তার রঙের রং গায়ের রংটা অবধারিতভাবে নীল হবে এই যে নীল সরস্বতী তার একটা ধ্যান মন্ত্র আছে সেটাও উগ্র তারার মতোই বলছেন প্রত্যালীঢ পদাম দেবীম ব্যাঘ্র চর্ম ব্যাঘ্র চর্মা বৃতাং কটৌ কটৌ মানে কোটিতে কোটি দেশে ব্যাঘ্র চর্মে পড়া আছে প্রত্যালীঢ পদাম অর্থাৎ সেই মানে পা এগিয়ে দিয়ে রেখেছেন শিবের ওপরে হ্যাঁ হাস্য বক্তরাম এবং অন্য জায়গায় বলছেন ঘোর হাস্যা অর্থাৎ খুব গভীরভাবে হাস্য করছেন মহা ঘোর হাসিটার মধ্যে কিন্তু খুব একটা উচ্চতা আছে মহা ঘোরা তার মধ্যে একটা রহস্য আছে এই রকম জজেল জজেল নীল সরস্বতী জজেল নীল সরস্বতী এই এই রূপ যে নীল সরস্বতী তাকে যাজন করছে যজন করছে তান্ত্রিক উপচারে বিপরীতরতা শক্তাম বাগী সত্য প্রদায়ী নীল সরস্বতীর একটা বড় গুণ দেখা যাচ্ছে যে তিনি বাগী সত্য অর্থাৎ বাক্যের অধিস্বর হয়ে উঠবে কথা খুব ভালো বলতে পারবে ভালো লেখা পড়া জানবে জ্ঞান দিতে পারেন তিনি এইটা তার একটা বিশেষত্বের মধ্যে থাকবে আর একটা আছে যেটা বিপরীতরতা শক্তাম তার মানে যে শিবের ওপরে যে তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন কিংবা এই যে দাঁড়ানোটা এটা অনেকেই বলেন যে এটা ইটস মানে মানে দ্য ওম্যান রাইডিং অন দ্য টপ এইটা আর কি এই যে একটা মানে একটা পজিশন যেটা কালী মায়ের ক্ষেত্রে সব সময়ই আমরা দেখেছি যে সব রূপী শিবের ওপরে তিনি দাঁড়ান আর আমি এই নীল সরস্বতী সম্বন্ধে উদয় ডোকরা বলে একজন ভদ্রলোক তিনি অসামান্য একটা লেখা লিখেছেন উদয় ডোকরা নীল সরস্বতীর এই চেহারাটা দিয়েছেন মানে হারাপ্পান সিভিলাইজেশনের উপরে কাজকর্ম করেন তিনি রিভার সরস্বতী অ্যান্ড তারা এরকমভাবে বোধ হয় কোনো একটা লেখা আছে সেটা একটা ছোট্ট বই সেটার মধ্যে নীল সরস্বতী নিয়ে প্রচুর আলোচনা আছে এবং নীল সরস্বতীর ধ্যান থেকে আরম্ভ করে তার যে ধ্যান মন্ত্র সমস্তগুলো খুব বড়োভাবে বিস্তারিতভাবে সেখানে দেওয়া আছে এবং ইংরেজির ট্রান্সলেশন আছে আপনারা যদি আপনি যদি ইন্টারেস্টেড হন আপনি সেটা দেখতে পারেন আমার এই মেম্বারশিপ যারা নিয়েছেন আর কি তাদের আমি অনন্ত ধন্যবাদ জানাচ্ছি হয়তো কমেন্ট করেননি অনেকে কিন্তু তৎসত্ত মেম্বার হয়েছেন বলে আমি তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তাদের নামটাও জানাচ্ছি আছেন অমিতাভ চক্রবর্তী এস এন ঘোষ অনিরুদ্ধ বসু শুভজ্যোতি কর্মকার মানে আপনারা আমার প্রথম মেম্বার এবং এগারোই মার্চ পর্যন্ত যারা এই মেম্বার হয়েছেন আর কি আমি তাদেরই নাম করলাম এর পরে যারা হয়েছেন নিশ্চয়ই পরে তাদের কথা নিশ্চয়ই আসবে আপনারা সকলে ভালো থাকবেন প্রশ্ন করবেন আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব মাসের একটা সময়ে 
সকলে ভালো থাকুন এবং যারা এই চ্যানেল দেখবেন তারা জানবেন যে প্রশ্ন করতে সাধারণভাবে কোনো অসুবিধে নেই আমি তাদেরও একটা সময় উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব হ্যাঁ সেই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আমার উত্তর দিতে ক্লিয়ার কি হয় যে আমার অবশ্য সমস্যাটা এই যে উত্তর দিতে গেলেও সেটা একটা এপিসোড হয়ে যায় এইগুলো একটা আমার সমস্যা আমার মনে হয় যে কোনো জিনিসই ওরকম ছোটো করে বলবো সেটা ওই বাণী দেওয়ার মতো করে আমি বলতে পারি না আপনাদের জানানোর চেষ্টা করি যেটা রিয়ালিটিতে আছে শাস্ত্রেতে যেটা আছে সেটা ভাবনা করি বলার যার জন্যে উত্তরেও আমার সব দীর্ঘায়িত হয়ে যায় সব কিছু আমি এরপরে আপনাদের যারা সাধারণের আছেন তাদের ভাবনাও ভাববো এটা নিশ্চিন্ত থাকবেন আপনারা কমেন্ট করুন কোনো সন্দেহ নেই ভাব ভালোভাবেই আমি সেটা নেব সবসময় যা কমেন্ট করুন